সাধারণভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সময়কালকে আমরা বিদেশি শাসনের সময়কাল হিসেবে জানি উনিশশো সাতান্ন সালের তেইশ জুন পলাশের প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দোল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মূলত ব্রিটিশ শাসনের শুরুবাত হয়েছিল ভারতে প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে এবং পরবর্তী সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের পর সরাসরি রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনের আওতায় চলে আসে ভারত কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে মোগল তুগলুক সৈয়দ লোদি দাস খলজি গজনি প্রভৃতি বংশের শাসকরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন এ দেশে বসবাস করেছেন মূলত বারোশো সালের সময় থেকেই মুসলিম শাসকরা এ দেশে শাসন শুরু করে কিন্তু কোনোভাবেই তাদের বিদেশি শাসক বলে ভাবা হতো না যেহেতু তারা এদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে একটা সময় মিশে গিয়েছিলেন ইংরেজ রাজত্বকেই বিদেশি শাসক হিসেবে এদেশের আম জনতা এবং ইতিহাস বিদ্রা স্বীকার করে আসছেন কিন্তু এদেশে অন্য একটি কট্টরপন্থী মতবাদও রয়েছে যারা সবসময় মনে করে মুসলিমরা এদেশে বহিরাগত একমাত্র হিন্দুরাই এদেশের আদি বাসিন্দা এ মতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আর এস এস যে মতের বা পথের অবলম্বী বর্তমান বিজেপি সরকার এবং তাদের নেতা মন্ত্রীরা ফলে তারা এ দেশকে আটশো বছর পরাধীন ভেবে আসছেন রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশ কবিতায় লিখেছেন হেথায় আর্য হেথায় অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চিন শখ হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন যার অর্থ যারা বাইরে থেকে এদেশে একসময় শাসন করতে এসেছিলেন তারা এদেশের অন্তরাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন তাদের এ দেশ বিদেশি হিসেবে ভাবে না কিন্তু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের এই পথের পথিক নন তার মতে বিদেশিরা এ দেশে আটশো বছর শাসন করেছে এবং তাদের জন্যই এ দেশের মহিলা সমাজ পিছিয়েছে चाहे वो छह से साल का राज हो और जो बाद में और भी दो सौ साल इंग्रेज ने भी शासन किया इस देश को तो आठ सौ साल तो विदेशी ने शासन किया इस देश को और सुषमा शाह जी स्टिक बोल रहा है जो टेक्नोलॉजी मोबाइल हो इसका प्लस माइनस दो नहीं है आप कैसे उनको लेते हैं उसको ऊपर निर्भर करता है और उसके लिए जागरूक करते हैं मॉडर्नाइजेशन मतलब यह नहीं है जो नारी का सम्मान ना कर देना है और उनको पीछे ढकल देना है और उसमें वो प्रयोग करना है এদিন লিঙ্গ সচেতনতার এই অনুষ্ঠানে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা সুষমা শাহু উপস্থিত ছিলেন ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল দিন রাত